وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون ولهم آذان ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله وإنه ستي بشواسك لا يعدي مغلق أبن نبيديهم بلكم نيما نردشن غلوم جيبيدة تن اللام مهجل غلوم كذبين دا برما وذي كاتا سوكشي جو تقوبي الله براي جيبكنا ينن سندتورن ننغلوڑ مسيط جيهيا نشرم آيا إي لوگ جيبيدة تن اولو نوك غلقم واقع غلقم الله وين دا كودة دين اترم برأي اندا دوننن نالي دي وري سمباد اچا سمباد انگل کو سندان انگل کو سنیح بند انگل کو سانمان انگل کو سموح انگل کو سنگر انگل کو سلپیر انگل کو اللہ ہو اندک اوڑا دیگل نمی تونکو وانو نمک ویڈی شبارش چیئی وانو نمڈ تٹو گٹنگل ایٹڑ کو وانو سادک گئی اللہ ہنم سنیح تین باشایل انہ یم ننگل یم اورما پڑت گیا چلا منوش نمنا ولی آدھا البودا پڑت گیا اندانو چل چلے آڑے گل کرسے نمنا پر یار لندر تولکٹی آنا یلک یندر دارشت آنا یلک Yenduru manakatti ana elok. Ayala manusia ana elok. Enak ke cilek ala-ala kurusan nama lebari le. Quran um angin ala-ala kurusu barangnya terenda. Thumma kasat kulubu kum mimbaa di dali kafahiya kal hijarati au ashadu kasma. Ninggal dah sedayam kaduttu boi orachu boi paraye pole. Allah adi nekal bayan kemai riidil ninggal dah sedayam kaduttu boi na Quran suji pikan nanda cilek ala-ala kurusan. Blue Allah pun orang lepas nehem guna dengan kan nanda awang kadiya nam. Adengan Allah pun orang lepas nehem guna nanda awang kadiya ga. Allah namu ke jiwa dah tilta na anugerah hangal urtu gundo. Ah anugerah hangal illa adi rikumba inda agenda bayan agama ya abastha galu jindu cugunda an. Allah nes nehi cuti nanda awa. Bisa ada illa agun do baju la. Quran dengan barang itu do balar begitu. Inal insan ali Rabbihi lakanud. Manusian aben de Rabbi nur nanni katamina. Wah inna hu ala dalikal shahid. Aben tenne adine saksiu mana nand. 
അവന്റെ ചെയ്തുകളും അവന്റെ വർത്തമാനങ്ങളും അവന്റെ ചിന്തകളും തന്നെ അതിന് സാക്ഷിയാണ് എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല അള്ളാനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് അള്ളാനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നന്നാവ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ദരജയാണ് വലിയ വിശാലതയാണ് ഉന്നതമായ ഒരു പദവിയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അങ്ങനെ പറ്റാത്ത ആളുകളോട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്വർഗത്തെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നീ നന്നാവണം സ്വർഗത്തിൽ കണക്കില്ലാത്ത ഒരു കണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചെവിയും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യ ഹൃദയവും വിഭാവന ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അത്രയും അനുഗ്രഹം പറച്ചൊനൊരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്വർഗത്തെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നന്നാവാൻ നിനക്ക് കഴിയണം അതിനും എല്ലാവർക്കും പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അങ്ങനെയും നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തൊരു പിടിവള്ളി നിനക്കണം ആ പിടിവള്ളി ഏതാണെന്നറിയോ നരകത്തെ പേടിച്ചിട്ട് നീ നന്നാവണം നരകത്തെ പേടിച്ചിട്ട് നീ നന്നാവണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെ അറിയോ ആ വാക്ക വചന അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതിനും നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ല നരകത്തെ പേടിച്ചിട്ടും നിനക്ക് നന്നാവാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ലേ നീ അറിയണം നീ നരകത്തിന് വേണ്ടി പടക്കപ്പെട്ടവനാണ് നീ നരകത്തിന് വേണ്ടി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു മോചന മാർഗം നിന്റെ മുന്നിലില്ല എന്ന് മഹാനായ ഇബിൻ കൈം റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞു വെക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നന്നാവാൻ പറ്റാത്ത സ്വർഗാഗ്രഹം കൊണ്ട് നന്നാവാൻ പറ്റാത്ത മനുഷ്യർക്ക് അവസാനമായി പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് നരകത്തെ പൊടിച്ചിട്ട് നന്നാവാന്നുള്ളത് ആ നരകത്തെ പൊടിച്ചിട്ട് നന്നാവാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് നന്നാവാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നരകം അവസാന വഴിയായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ മോചനം നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വരെ അവസാനമായി പറഞ്ഞു വെച്ച വെക്കുന്ന വാക്കാണ് നരകം ആ നരക ചിന്ത പോലും ഒരാൾ നന്നാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നിനെ നന്നാക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നരകം അത്രക്ക് പായ അനകമാണ് ആ നരകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു മുസ്ലിം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നരകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ആ നരകം കാണുന്നത് തന്നെ ശിക്ഷയാണെന്നുള്ളത് നരകത്തിലേക്ക് പോകണ്ട നരകം കാണല് തന്നെ ശിക്ഷയാണ് ഇതുപോലെ എന്നറിയോ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചൊരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴുത്തിലേക്ക് കയറ് മുറുകുന്നതിനേക്കാൾ ഭയാനകമാണ് അതിന് മുമ്പുള്ള കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ആ ദിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അയാളുടെ സ്വപ്നം അതായിരിക്കും വിരുദ്ധത്തിലും നൃത്തത്തിലും കടത്തത്തിലും ഉറക്കത്തിലും ഭക്ഷണം സദാ സമയവും അയാളുടെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ പേടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും മനസ്സിങ്ങനെ പേടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അയാളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക തന്റെ കയർ കഴുത്തിന്റെ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും വരിഞ്ഞു മുറുക്കുന്ന ശ്വാസം മുട്ടി കണ്ണിലേക്ക് ഇരുട്ട് കയറുന്ന ഭയാനകമായ ആ ഒരു നിമിഷത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും ആ ഒരു മിനിറ്റിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും സദാ സമയവും അയാൾക്ക് ചിന്തയുണ്ടാവുക തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ കൊണ്ടോ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ തലവെട്ടാൻ കൊണ്ടോന്ന് മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് കണ്ട ആളുകൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാം അയാളോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടക്കും നടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ നിൽക്കും ചത്ത പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക കൈയും കാലൊക്കെ ആകെ കുഴഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കാരണം തലച്ചോറ് അത്രക്ക് തളർന്നിട്ടുണ്ടാവും മാനസികമായ അയാള് തളർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ടുണ്ടാവും ആ രീതിയിലാണ് അയാൾ ഉണ്ടാവുക കാരണം അയാൾ കാണുകയാണ് അയാൾ മുന്നിൽ കാണുകയാണ് തന്റെ ശിക്ഷയെ തന്റെ മരണത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്ക സാധാരണ രാവിലെയാണ് പുലർച്ചെ സമയത്താണ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ അതിന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂട്ടത്തിലൊന്നായി പറയുന്നത് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കാര്യം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാനുഷിക പരിഗണനയാണത് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമില്ലാതിരിക്കാനാണ് പുലർച്ചെ സമയത്ത് തൂക്കിലേറ്റുന്നത് അതിനെക്കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം തലേ തലേന്ന് രാത്രി അയാൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഈ ചിന്ത കൊണ്ട് അയാൾ ഒരുപാട് ഒരായിരം തവണ അയാൾ തൂക്കിക്കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ണൂർ ജയിൽ വെച്ച് അവസാനം ഇപ്രചന്ദ്രന്റെ ഒക്കെ അവസാന നാളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് നിലവിളിച്ചു കരയുക ആർത്തട്ട ഹസിച്ചു കരയുക ഇത് അയാൾ ചെയ്ത ശിക്ഷ മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും അവസ്ഥ ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ പരലോകത്ത് ഈ ഒരു അവസ്ഥ മുജിനിമങ്ങൾക്ക് വരാനുണ്ട് കുറ്റവാളികൾക്ക് വരാനുണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാന ചാല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് തക്കാസുറിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ആയത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് എന്തറിയോ ആ നരകത്തെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ആ നരകത്തെ വ്യക്തമായ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ്
യുവസ്വറൂനഹും വന്നവരിൽ കാണുന്നതാണ് യവദ്ദുൽ മുജിരിം അന്നൊരു കുറ്റവാളി വിചാരിക്കുകയാണ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എനിക്ക് രക്ഷ നൽകി കിട്ടിയെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇളവ് നൽകി കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്റെ മകനെ ഞാൻ പകരം നൽകാം എന്റെ കൂട്ടുകാരനെയും എന്റെ സഹോദരനെയും ഞാൻ പകരം നൽകാം ഞാൻ സമാധാനമടഞ്ഞ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെയും ഞാൻ പകരം നൽകാം ഈ ദുനിയാവിലുള്ള സകലവരെയും ഞാൻ പകരം നൽകാം സുമ്മയും ജി എന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഭൂമിയിലുള്ള സകല മനുഷ്യരെയും ആ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ആ നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് രക്ഷ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് ആ നരകം നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നരകം കെട്ടുകഥയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നരകം എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ് ഇത് മായാജാലമാണോ ഇത് കെട്ടുകഥയാണോ ഇതില്ലാത്തതാണോ അതല്ല നിങ്ങൾ കാണുക കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടോ ഇസ്ലോഹിറു നിങ്ങളതിൽ കിടന്നെറിഞ്ഞു കൊള്ളുക നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയോ ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തു കൊള്ളുക രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് സമമാണ് നരകത്തെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരപ്പെടുമ്പോ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥ ഓർമ്മയെന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ചിന്തയെന്ന് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അന്നേ ദിവസം പടച്ചോൻ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റൊരാളും തന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അള്ള പിടിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റൊരാളും തന്നെ പിടിക്കുകയുമില്ല നരകത്തെ കാണുന്ന രംഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പരിശോധന കുറാൻ പറഞ്ഞത് നാലുചോക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവര് നരകത്തെ കാണുന്നത് തന്നെ ശിക്ഷയാണ് രണ്ടാമതായി നരകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നരകത്തിലെ തീനെ കുറിച്ചാണ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നരകത്തിലെ തീന് ദുനിയാവിലെ തീനേക്കാൾ എഴുപതിരട്ടി ശക്തിയുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സഹാബികൾക്ക് പ്രവാചകൻ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ അതിന് ശാസ്ത്രത്തിന് അകമ്പടി വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും രൂപത്തിലെ തെളിവ് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആന്റെ റസൂലിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീഴുന്ന മൊഴിമുത്തുകൾ അതുപോലെ അവർ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് സ്വീകരിച്ചത് മനസ്സിലേക്കാണ് സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കിത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട് തീനേക്കാൾ ചൂടുകൂടിയ അവസ്ഥകളുണ്ട് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്കറിയാം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കിരണങ്ങൾക്ക് തീനേക്കാൾ ശക്തിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാത്മകൾക്കും ലാഭകൾ ീനേക്കാൾ ചൂടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്നറിയോ ഇല്ല അതികഠിനമായ ചൂടും അതികഠിനമായ ശൈത്യവുമാണ് നരകത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് സൗരയൂഥത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് പ്രകാശ വർഷം അകലെ വൺ ഫോർട്ടി വൺ കെ ടു വൺ ഫോർട്ടി വൺ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രഹത്തെ ശാസ്ത്രലോകം വിളിക്കുന്നത് ഹെൽ പ്ലാനറ്റ് എന്നാണ് അതാണ് നരകം എന്നല്ല പറഞ്ഞിരുന്നത് ശാസ്ത്രം ആ ഗ്രഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് ഹെൽ പ്ലാനറ്റ് നരകഗ്രഹം എന്നാണ് അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം നൂറ് മൈലോളം ആഴമുള്ള മാഗ്മയുടെ കടലാണ് തീന്റെ കടലാണ് തീന്റെ ഓഷ്യനാണ് മറ്റേ ഭാഗത്തുള്ളത് അതികഠിനമായ ശൈത്യത്താൽ ഉറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു സുഹാനഹുവത്താല ദൃഷ്ടാന്തമായി നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നരകത്തെ കുറിച്ച് റബ്ബു സുഹാനഹുവത്താല പറഞ്ഞത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ആളുകൾ ഇടതുഭാഗത്തിന്റെ ആളുകൾ അവരെവിടെയായിരിക്കും കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയിലായിരിക്കും പുക കൊണ്ടുള്ള തണലിലായിരിക്കും ലാബാരിതിം വലാക്കരിയും അവിടെ തണുപ്പോ ആ തണൽ ഒരിക്കലും തണുപ്പോ മാന്യതയോ ആയിരിക്കില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകളാണ് ആമനോ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും അഗ്നിയിൽ നിന്ന് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടിക്കൊള്ളുക 
ആ തീയിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യരും കല്ലുകളുമാണ് നരകാഗ്നിയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുഹാനഹു വാല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതാണ് മൂന്നാമതായി നരകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ നരകത്തിന്റെ ആഴത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരു കല്ല ആ നരകത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കല്ല് നരകത്തിന്റെ അടിത്തളത്തിലേക്ക് പതിക്കുക എന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മാത്രമല്ല എണ്ണമറ്റ മനുഷ്യർ ആദം അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം തൊട്ട് കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ മനുഷ്യൻ വരെ ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗം ചിഹ്നങ്ങളെയൊക്കെ നരകത്തിൽ ഇങ്ങോട്ടിട്ട് ആ നരകത്തിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ നരകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പടച്ചോ നരകത്തിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് പരിശുദ്ധ കുറാൻ അല്ല പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് എന്താണ് ഹലിം തല ഹലിം തല നീ നിറഞ്ഞോ നിനക്ക് മതിയായോ നിന്റെ സ്ഥലം മുഴുവനുമായോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നരകം തിരിച്ചല്ലാനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ അള്ളാഹുവേ ഇനിയും എന്തെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടോ ഞാൻ പ്രവിശാലമാണ് എന്ന് നരകം തിരിച്ചല്ലാനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ഭയാനകമാണ് നാലാമതായി നരകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ആ നരകത്തിന്റെ പാറാവുകാരെ കുറിച്ചാണ് ആ നരകത്തിന്റെ കാവൽക്കാരെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ നരകത്തിൽ നവർ പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും തന്നെ അവർ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുകയില്ല നിലനിൽക്കുന്ന ശിക്ഷ അവർക്കുണ്ട് എന്താണ് ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ായിരകത്തിന് കാവൽക്കാരായി പരുക്കന്മാരായ ശക്തന്മാരായ മാലാകമാര മലക്കുകളെ അള്ളാഹു കാവൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മലക്കുകൾക്ക് കാരുണ്യമുണ്ടാവില്ല ആ മലക്കുകൾ ഒരിക്കലും ചിരിക്കണമെന്നില്ല ആ മലക്കുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നല്ലൊരു വാക്ക് പോലും നരകവാസികൾക്ക് കേൾക്കാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ കരുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ നരകവാസികൾ പാറാവുകാരുടെ നേതാവായ മാലിക്കിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സഹായം തേടുന്ന ഒരു രംഗം പരിശുദ്ധ കുറാലയുണ്ട് നരകത്തിൽ അങ്ങനെ യുഗങ്ങളോളം കിടക്കുകയാണ് സൂറത്ത് സുഹൃത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നു നരകവാസികൾ പിളിക്ക് വിളിക്കുകയാണ് മാലിക് എന്ന മലയ്ക്ക് അവർ വിളിക്കുകയാണ് താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യണം താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവിനോട് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പറയണം എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാനല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ ലഘൂകരിച്ചു തരാനല്ല ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി ഈ നരകത്തിൽ മരണമെന്ന വലിയ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി താങ്കളുടെ റബ്ബിനോട് താങ്കൾ പറയണേ താങ്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്നതിന്റെ മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയുമോ കാല നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും മരണമില്ല നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതേയല്ല നിങ്ങൾക്ക് സുമ്മലായ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിതവുമില്ല മരണവുമില്ല ആ നരകത്തിലെ വേദന ഇങ്ങോട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു മാലിക്കിനോട് പറയാണ് ഒന്ന് മരിപ്പിച്ചാ മതി ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി ദുനിയാവിലെ ചെറിയ ചെറിയ സങ്കടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയല്ലോ ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ മരിക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മരണ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നരകത്തിൽ മരണമെന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല സഹിഹായ ഒരു ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം നരകവാസികൾ നരകത്തിലും സ്വർഗവാസികൾ സ്വർഗത്തിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു മരണത്തെ സ്വർഗത്തിന്റെയും നരകത്തിന്റെയും ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അവിടെ വെച്ച് അറുത്ത് കളയും അവിടെ അങ്ങോട്ട് മരണമില്ല സഹിഹായ ഹദീസുകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത് നരകത്തെ കുറിച്ച് അഞ്ചാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണവും പാനീയവുമാണ് നരകത്തിൽ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്കത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പറയാൻ ഇന്ന ശജറത്ത് നരകത്തിലെ ജക്കൂം എന്ന വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ കായ്ക്കനികൾ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ കായ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വയറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തിളക്കുന്നതാണ് കലിൽ ഹമീം ഇരുമ്പ് തിളക്കുന്നത് പോലെ ആ താറ് തിളക്കുന്നത് പോലെ വയറ്റിൽ കിടന്ന് അതങ്ങോട്ട് തിളക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ആ വരി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വൃക്ഷം ആ വൃക്ഷം അവർക്ക് പോഷകമോ വിഷപ്പടക്കലോ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല അവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ഉണ്ടാക്കുകയെന്നല്ലാതെ നരകത്തിന്റെ രണ്ട് പാനീയങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ കുറവ് വിവരിക്കുന്നുണ
തിളച്ചു മറയുന്ന ഒരു അരുവിയിൽ നിന്ന് അവരെ കുടിപ്പിക്കപ്പെടും കുടിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ വേണ്ട എന്ന് പറയും വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ അവരുടെ തലയിലൂടെ അവരുടെ തലക്ക് മുകളിലൂടെ ആ തിളക്കുന്ന അഗ്നി ലാവ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അതവരുടെ ശരീരം മുഴുവൻ ഉരുക്കിക്കളയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേറൊരു പാനീയത്തെ കുറിച്ചും പരിശുദ്ധ കൂടാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു പാനീയം കൂടി നരകത്തിലുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ആ ആയത്തിനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് നരകവാസികളുടെ തൊലികൾ ആ തൊലികളിൽ തൊലികൾ ഉരുകിയിട്ട് അതിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ചെലവും ചോരയുമെല്ലാം രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു നദിയുണ്ട് നരകത്തിൽ തിളച്ചു മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ തന്നെ ചോരയും ചെലവും നദിയായി മാറി ആ നദിയിൽ നിന്ന് അവരെ കുടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദുർഗന്ധം ഭമിക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട തിളച്ചു മറിയുന്ന ആ വൃത്തികെട്ട പാനീയത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തൊണ്ടയിലൂടെയും വയറ്റിലൂടെയും അത് പുറത്തേക്ക് വരാം ഇതാണ് നരകവാസികളുടെ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ അവസാനം ഒരുപാട് കാലം കഴിയുമ്പോ നരകവാസികൾ സ്വർഗവാസികൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം പരിശുദ്ധ കുർഹാലി സുഹൃത്തിൽ ആറാഫിലുണ്ട് അല്ലാതെ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് എന്നറിയോ സ്വർഗവാസികൾ വിളിച്ചിട്ട് നരകവാസികൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊന്ന് ഒഴിച്ചു തരാമോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എണ്ണമറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഞങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു തരാമോ അവരോട് പറയപ്പെടുകയാണ് ഇന്നേ ദിവസം ഇതാ ഈ ആ കാണുന്ന പാനീയങ്ങളെല്ലാം ശുദ്ധ ജലങ്ങളും സ്വർഗവാസികൾക്ക് പടച്ചിറപ്പ് കൊടുത്ത എണ്ണമറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങളുമെല്ലാം നരകവാസികൾക്ക് നിഷേധികൾക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ അതൊന്നും ലഭിക്കുകയില്ല നരകത്തിലെ അവർ നിത്യവാസികളായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ നരകത്തെ കുറിച്ച് ഏഴാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെയുള്ള ശിക്ഷകൾ എണ്ണമറ്റതാണ് ഒരുപാട് രൂപത്തിലുള്ള ശിക്ഷകൾ റസൂലുല്ലാഹി സ്വലം അലി സ്വലം പറയുന്നു നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് തീയുടെ അഗ്നിയുടെ ഒരു ചെരുപ്പ് ധരിക്കലാണ് ആ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഗ്നിയുടെ ചൂടിന്റെ തീവ്രത കാരണം തലച്ചോറ് വരെ തിളച്ചു മറയുന്നതാണ് തലച്ചോറ് തിളച്ചു മറയും അയാൾ വിചാരിക്കും ഇതാണ് നരകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ അതൊന്നുമല്ല അത് ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷയാണ് നരകത്തിലെ ചില ആളുകളുണ്ട് സ്വന്തം കൊടലിലോട്ട് പുറത്തിട്ട് സ്വന്തം കൊടലിലുള്ള എല്ലാം പുറത്തേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് അത് നരകത്തിൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് നന്മ ഉപദേശിക്കുകയും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യർ അതുപോലെ തന്നെ നരകത്തിൽ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷയെ കുറിച്ചാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് അതാബുൻ അലീം അതാബുൻ അബീം അതാബു മുഹീൻ അലീം വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ പറയുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ തൊലിപ്പുറത്ത് പറ്റുന്ന പരിക്കിന് പ്രത്യേക വേദനയുണ്ട് തൊലിപ്പുറത്ത് പറ്റുന്ന പരിക്കുകൾക്ക് ബൈക്കിന്നൊക്കെ വീണ് കൈ ഇങ്ങോട്ട് ഒരഞ്ഞു മുറിഞ്ഞവർക്കറിയാം തൊലിപ്പുറത്ത് പറ്റുന്ന ആ മുറിവുകൾക്ക് മുറിവിന് ആഴമില്ലെങ്കിലും ആ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് നരകവാസികളുടെ തൊലി ഇങ്ങനെ കത്തിത്തീരുമ്പോ പകരം മറ്റൊരു തൊലി പടച്ചം കൊടുക്കാണ് കാരണം തൊലിപ്പുറത്തുള്ള ശിക്ഷ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ ഭയാനകമായ ശിക്ഷ ഓരോ ദിവസവും ശിക്ഷ ഇങ്ങനെ ഇരട്ടിക്കാണ് കുറയല്ല ആ ശിക്ഷയോട് യൂസ് ആവാൻ ഒരിക്കലും അവർക്കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇന്നത്തെ ശിക്ഷ ഇതാണെങ്കിൽ നാളെ ഇതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായത് മറ്റുനാൾ ഇതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായത് വമ്പിച്ച ശിക്ഷയാണ് അതാബും മുഹീൻ നിന്യമായ ശിക്ഷ അപമാനിക്കുന്ന ശിക്ഷ ദുനിയാവിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഒരു ആരെങ്കിലും ഒരു എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത മനുഷ്യനാണ് അവിടെ മുഖത്ത് മുഖം താഴെ കിട്ടിട്ടാണ് വലിച്ചെടുക്കുക നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അങ്ങനെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെ ഒരു നിന്യതയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരസ്പരം കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ടാണ് ചങ്ങലകൾ ബന്ധിച്ചിട്ടാണ് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ചില ആളുകളെ മുഖത്ത് വലിച്ചേച്ചിട്ടാണ് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അവരുടെ മുഖം കറുകറുത്തതായിരിക്കും ഇരുണ്ടതായിരിക്കും നാണം കെട്ടതായിരിക്കും വ്യസനിക്കുന്നതായിരിക്കും 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാലക്കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അവസാനമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ നരകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ നരകവാസികളുടെ രൂപത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ നരകവാസികളുടെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറയുന്നു അയാളുടെ ഒരു തോളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തോളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരന്റെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വഴിദൂരമുണ്ട് അത്രയും വലിയ ശരീരം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നരകവാസികൾക്ക് നൽകും എന്തിനു വേണ്ടി ആ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അയാളുടെ തൊലിക്ക് നാൽപ്പത് മുഴം കട്ടിയുണ്ടാകുമെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലു അലൈഹി വല്ലം അയാളുടെ പല്ലിന് ഉഹുദ മലയോളം വലിപ്പമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇതൊന്നും ആരെയും പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞ സംഗതിയൊന്നുമല്ല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഈ രൂപങ്ങൾ നൽകും ആ രൂപങ്ങൾ നൽകിയിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരസ്പരം ചങ്ങലകൾ അത്ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് അവരെ വലിച്ചേക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമുക്ക് അത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും ആ ഭയാനകമായ നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് കാത്തുസൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ റബ്ബു സുബാനഹു വാല നമ്മയവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ونستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ഒരിക്കൽ കൂടി അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണേ എന്ന് സ്വന്തത്തോടും നിങ്ങളോടും വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടു നരകത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചില ആളുകൾ ഉറങ്ങാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഇബിൾ കയ്യും റഹിമുല്ല പറഞ്ഞത് നരകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടും നിനക്ക് നന്നാവാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ നരകത്തിന് വേണ്ടി പടക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം സ്വന്തത്തോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം മനസ്സമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈമാനിന് കാര്യമായ പ്രശ്നം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ കുഴപ്പം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ വലിയ വില നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം രാവിലെ കാണുന്നവൻ രാവിലെ സ്വഭിസ്കരിച്ചവനും വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ കാഫറാന്ന് കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നിരീശ്വരവാദിയായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെയും പ്രവാചകനെയും തെറി വിളിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ആ പ്രവാചകം പറഞ്ഞതുമാണ് ഒരു കാലഘട്ടം വരും അന്ന് രാവിലെ മുസ്ലിമായിട്ട് കണ്ടവൻ നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം കാഫറായിട്ട് കാണുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തമായ ഈമാൻ ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല കഴിച്ചു രാവിലെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈമാൻ നമ്മളൊന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കണം നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുക എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആ നരകത്തിന്റെ ഏഴ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ നരകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുക ആ നരകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായി നമ്മൾ എന്നേക്കുമായി ഗുഡ് ബൈ പറയുക കാരണം നരകത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ചില സംഭാഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനഹുല പറയുന്നുണ്ട് ഇവനെ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായി സ്വീകരിച്ചിലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ലഖദ് അതല്ലനി അനിദ്ധിക്കിരി ബാദ ഇർജാഅനി എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ബോധോദയം ഉണ്ടായതിനു ശേഷവും ഇവനാണ് എന്നെ തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞത് എന്ന് ചില ആളുകൾ പറയുന്ന രംഗം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകൾ നമുക്കില്ലാതിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതേസമയം നരകത്തിൽ ഖേദകരമായ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് നരകവാസികൾ കൈങ്ങനെ കടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ആ അവസ്ഥ ഏതാണെന്ന് അറിയൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തു ഇബ്രാഹിമിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ആ വിഷയം നരകത്തിൽ വെച്ച് പിശാജ് നടത്തുന്ന ഒരു കുത്തുപയുണ്ട് ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് ഒരു സംസാരമുണ്ട് ആ സംസാരത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ല പറയാണ് വഖാല ഷെയ്ത്വാൻ ഷെയ്ത്വാൻ പറയും ലമ്മ കുതുയൽ അമ്ര കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നരകവാസികൾ നരകത്തിലും സ്വർഗവാസികൾ സ്വർഗത്തിലുമായി രണ്ടായി വിഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയ്ത്വാൻ പറയും ഇന്ന അള്ളാഹു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സത്യസന്ധമായ വാഗ്ദാനം നൽകി ഞാൻ
എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ ഒരു അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു സ്വാധീന ശക്തിയും എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ല എന്താവുക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്ക മാത്രാണ് ചെയ്തത് തെറ്റുകളിലേക്ക് പാപത്തിന്റെ മേച്ചു പേച്ചിൽ പുറങ്ങളിലേക്ക് തന്നിഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് വൃത്തികേടുകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകി ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ വന്നു സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് വന്നു വ്യഭിചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വന്നു ബാറുകളിലേക്ക് വന്നു ഷിർക്കിന്റെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ എന്റെ കൂടെയും എന്റെ പടയാളികളുടെ കൂടെയും നിങ്ങൾ വന്നു ഫലാത്തലൂമൂനി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലൂമൂ അംഫുസക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുക കാരണം ഞാൻ വിളിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളിൽ അള്ളാഹു എനിക്കൊരു സുൽത്താന് തന്നിട്ടില്ല അധികാരവും തന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ടവൻ പറയാണ് മാസ്ലിഹിക്കും എനിക്ക് നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല സഹായിക്കാനും പറ്റൂല ഓമാസ്ലിഹി എന്നെ സഹായിക്കാനും മോചിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല ഇന്നി കഫർത്തു ബിമ അഷ്റത്തു മൂനി മിൻ ഖബിൽ ഞാൻ എന്നിൽ നിങ്ങൾ പങ്ക് ചേർത്തത് എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ വെച്ച് നിഷേധിച്ച് കളയുകയാണ് ഇന്ന ബാലിമീന ലഹു മഅദാബുൻ അലീം അക്രമകാരികൾക്ക് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയാണ് ഇവിടെ നങ്ങോട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് മാത്രം മതി ഈ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് മാത്രം മതി ഒരു മനുഷ്യന് നന്നാവാൻ അവിടെ ഈ പിശാജ് പറയുന്ന ആ കൈയൊഴികലുണ്ടല്ലോ ആ കഴിയൊഴിയിൽ മാത്രം മതി ജീവിതത്തിന്റെ ഏതേത് രംഗങ്ങളിലേക്ക് രംഗങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള മാസൂയത്തിലേക്ക് പിശാജിനാൽ ക്ഷേത്വാന്മാരാൽ ക്ഷണിക്കപ്പെടുമ്പോ ആ ക്ഷണത്തിന് നേരെ നോ പറയാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ഈ ഒരൊറ്റ ആയത്തുകള് മാത്രം മതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ജീവിതത്തെ നന്നാക്കണം ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കണം അമലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം പശ്ചാത്തപിക്കണം തൗപ ചെയ്യണം മോക്ഷം നേടേണ്ടതുണ്ട് പരമമായ മോക്ഷം നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോക്ഷമാണ് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു സുഹാനഹു ചാല ഭയാനകമായ നരകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കേവർക്കും മോചനം നൽകുമാറാകട്ടെ നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ അയൽപക്കക്കാർക്കും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ബന്ധക്കാർക്കും അള്ളാഹു സുഹാനഹു ചാല നരകത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായ മോചനം നൽകുമാറാകട്ടെ ആ നരകത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു സുഹാനഹു ചാല നമുക്കേവർക്കും തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നാദാ ജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും ഒരുപോലെ നിന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ അകവും പുറവും ശുദ്ധമായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ നാദാ മരിക്കുന്നത് വരെ എന്ന വഹദാനിയത്തിന്റെ കലിമ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനും മരിക്കുന്ന സമയം ഹൃദയം കൊണ്ടും നാവ് കൊണ്ടും ആ കലിമ ഉച്ചരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹു അള്ളാഹു മഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്